练健身两不误啊！没有阿香美，阿香不在我才这么说的。嗨，彼得，哎，彼得拉这么早啊？你也很早啊？呜呼 ，Hello， 哎，彼得，吃饭了没？没有啊，请我吃饭啊？好啊，走啊，去撸串啊？才不跟你去呢，上火、啊，下次啊，那注意身体啊。来，那边你是为了干嘛？三百点，不可能的，我就最低一千点包邮啊。劳力多销，招呼招呼。薄利多销，那人我多销我才有薄利啊，对不对？你三百件啊，太少了，不行不行不行，四百，不行。你这样吧，我五百件给你包邮，好不好？哎，你总得让我挣点吧？我老远我就看你这字写的乱七八糟的啊，书法班全白报了是不是？钱白花了？大哥，你能不能给我上上心？哎，不写作业你又去哪儿？小便。哎，等会儿。你每天小便的次数比你妈妈卖的商品都还要多，你能不能稍微换一个理由啊？好吧，这孩子，别读书了，不是那块料，跟你做生意就好了。嘿，现在不读书，那以后连账他都不会记，碰那个外国客户，沟通都成问题啊！你以为生意好做的啊？你看看，看人家。You can go around again and see. Yeah, but I'm right. God bless you. Thank you. God bless you. Okay. Hey, bye 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 bye. 老姐们儿，来了呀。姐们儿就姐们儿，加个老干哈？我有那么老？不是不是不是，东北话老不就是小的意思呗？可拉倒吧你！我告诉你啊，上次有两个关老爷像，都有质量问题啊。是吧？那个青龙偃月刀，那横举着的，那结果耷拉在地上。那这就像七个扫把似的，啥玩意儿？那客户都有意见了，我告诉你啊！我的这些货销到国外，那可都是好评如潮啊！像巴黎十三区那几个开中国餐馆的，柜台上放的那些，呃，金蝉不倒翁、福禄寿才是你，都是我这儿买的。凡是在我这儿嘎达买过东西的，全都发财了，无一例外。走了呀，姐，红了吧？像你姓龙啊<笑>，彼得来了呀，彼得<笑>。哎呀，混口饭吃，混口饭吃，混饭吃，英文、中文、东北话，天南地北，各路神仙必有。你不发财，谁发财呀、啊？开玩笑，开玩笑<笑>。有没有什么新鲜的东西？哎，有倒是有的呀，拿给你看一下啊。老郭，哎呦。彼得总，<笑>哎呀，每次来你这儿都感觉是广寒宫里做了一猪八戒，太煞风景了。怎么说话呢？伤感情了哈。你这生意不咋地呀？现在还早，你等着吧。快吃中饭的时候呀，你想进都进不来，能把我累死。哎，怎么着，啊，领导？今天是亲自来视察工作呀？别呀、啊，我可不是领导，不沾边儿。商贸集团国际部负责人还不算领导呀？哎，这些啊，啊，都是最新的花样。哎，这哥们儿挺识货，订了一批，马上发到德国。说是他们那个什么公主结婚，仪式上要用。德国有公主吗？我怎么听说好像只有总理是女的？没有公主吗？废话。差不多，肯定是什么重要的节庆。哎，你这个台式海运呢？啊，怎么不走班列呀、啊？二十多天就到了，比海运快多了
，运费贵一倍呢。丝路公司那老马找过我好几回，说班列怎么怎么好。我说我也知道班列好，可惜就是成本太高。我们这种小本经营，一分一厘都要算。那你要说快，空运最快，我能运得起吗？国内啊，中国班列这么多，就义乌算是民营。你看，丝路公司已经挺不容易的了。国内先不说啊，返程还要在国外组货，人生地不熟的，现在弄出这点规模已经挺不容易的。前两天我碰到文文，他跟我说啊，他的那些欧洲商户都要走班列，火腿、红酒、橄榄油，老马不要太高兴，真的。哎，这还行，拿走了。嗯，钱晚上转给你啊。嗨，老地方，老时间，老事儿啊，世界大事儿。中阿关系发展做出规划和部署，特别是就共同建设四分之一决赛还没到呢，你现在就猜冠军，也太早了点吧？这你就不懂了啊！要等四分之一决赛结束再猜，那还有啥意思啊？对不对啊，欧阳兄？<笑>每年啊，我卖到欧洲赛事的纪念足球当中，那就空个位置，干什么呢？就等哪支球队赢了，把他的 logo 贴上去，年年如此，一点意思没有。那你还能怎么样？你现在就贴，你压得准吗？哎，今年我就打算压皇马，专门为他设计一款足球，不搞贴牌那套，太俗。要搞就搞个独一无二的，献给我的 C 罗，我的足球之神。哎呦，<笑>足球之神呢？呃，我劝你冷静啊。作为一个球迷，你可以疯狂；但是作为一个生意人呢，你要保持理智。或者呀，你就像去年哪个运动会选吉祥物，三楼卖钥匙扣那老吴，他也不管最后结果怎么样，两个方案，方案 A 他搞一半，方案 B 他再搞一半，照样销的不错呀。你看人家多有对冲意识啊！那要照你这么说，那我把八家的足球都贴上，搞笑吧啊？<笑>可以。哎哎哎哎，老杨来了，老杨，怎么了？垂头丧气的，哎，别说了，全赔了，赔了。那批文藏四宝可不是嘛，加纳那边全部都给我退回来了，运费还要我自己掏。怎么回事啊？我们消息一向很灵的，说加纳和我们哪个省份合作搞中国城，其中还特别强调了中国书法，我两大集装箱的文房四宝。我想应该能够赚他一笔吧，没想到消息有误。哎，据说他们是原本有这个计划的，哎，两轮谈判后，结果给取消了。哎，算我倒霉。非洲朋友写毛笔字儿，这可是我国的传统文化，走进非洲，这具有世界性意义。你看，你看，这行了。你怎么说风凉话呀？你，老杨，别太沮丧，现在想办法吧，对不对？你你实在不行，你运回来，你再卖就行了。这个字儿都印在上面了啊！庄家有意，地久天长。你说我卖谁去？啊？说什么来着？这富贵险中求，求到了是富贵，那求不到，那就是个心碎呀。所以我那皇马 C 罗也不搞了，啊。不搞了，我再想想啊。对冲，对冲，对冲。大哥，嗯，这送给你。下礼拜你的新咖啡店不是就开张了吗？送给你当个挂饰，要是合适的话，回头我再多送你几个。真漂亮。有的，有的。阿香来了。有。嗯。哎，香，你们知道吧？啊。阿香做的直井，没话说了。可惜啊，不开个厂。他要是开一家厂，整个义乌没人比得上。对呀、啊，相信相信。哎呀，我就是自己坐着玩的，偶尔送送朋友，我才不想凑那个热闹呢。有钱都不赚啊！别谈钱，谈钱就俗气了。阿香是神仙姐姐，不食人间烟火的啊！谢谢你啊。<笑>你们刚才聊什么呢？啊，聊老杨他这个亏钱了，我们劝他不要着急，以后有的是机会，想想办法就行了。对对对,对，就是就是嘛，想开点塞翁失马，焉知非福，是吧？
一杯奶茶，美光茶。嗯，好香啊，这个。你看，还是啊，像是碎石锅的。哎，这奶茶里边放的是文文公司代理的牛奶，荷兰进口。是去年进口站新推的，刚进国内市场，特别香，奶味特别浓郁。一会儿你们尝尝那个咖喱鸡，我也放了一点荷兰牛奶，看看是不是比以前好吃？哎，那个牛奶几十块钱一瓶，你都放在咖喱鸡里面，你怎么赚钱啊？啊，这点投资还算值得，对不对？哎，是，帮你女儿赚吆喝，你有什么不满意？啊、再说了，我们卡德那可是国家领导人点过赞的，眼光不一样啊！啊，他是把社会效益摆在经济效益之上的优秀个体经营者，哪像我呀，整天盯着那一毛三分利，都快拼成斗鸡眼了。<笑>这你都知道啊？那当然。那你这个味道要是好，客人他就来的多，成本不就很快赚回来了吗？人家卡德这是深思长期冲着。嗯。哇，你这一个外国人，怎么把“塞翁失马”和“深思长记”这样的成语，用的那么好呢？谁是外国人？我跟你不一样吗？黄皮肤黑眼睛，龙的传人。你你是在西班牙长大的，对不对？我在西班牙待了十年，我在中国待了多少年？快二十年。哎呀，阿香，你不知道，彼得做梦都想找一个外国人做老婆。你以后见了他，最好是戴一个金发头套，跟他讲西班牙语啊，他才高兴了。谁说我要找外国老婆？对对对对，他还真不想找外国老婆啊，他是想找个外星人。哦，对对对对对，王老师好，这咖喱鸡是我做的。您尝尝。哦，小秋这个装扮是已经现在是正式厨师了吗？那倒没有，就是偶尔。做一道两道，帮师傅打下手艺。哎、嗯、呀，别太谦虚了，小秋挺能干的。有他在，后续那些老师傅们都省力多了。那你还不给别人转正？这快了，快了！这道咖喱鸡啊，除了平常的那些佐料，我还特意放了炸过的干贝和抹茶粉，这样吃起来既增加了鲜味，也让口感更加清爽。嗯，香，嗯，太好吃了。嗯，特别好吃。王老师，怎么样？行行行行，嗯，哎，真可以啊！我觉得小秋啊，是越来越能干了。嗯，然后文文呢，不是单身嘛？我觉得和小秋就很般配啊。说什么？欧阳把女儿当公主一样，将来一定是要嫁王子了。你胡说八道什么呀？啊，你说，哎，你说你要什么样的女婿？小秋就在这儿，你觉得小秋怎么样？这种玩笑有什么好开的了？莫名其妙吧？没有开玩笑，没有莫名其妙，都是熟人。对呀、啊，熟人嘛，你看你还急了呢。我要是女儿要结婚，肯定会考虑小秋、啊。算了吧，你女儿才刚上小学，凑什么热闹？哎呀，其实好不好的都不重要，关键是文文自己喜欢。哎，我跟你们讲，我这个老爸很开明，只要我女儿喜欢，我就喜欢。你等等。你说的啊，文文喜欢你就喜欢，我们那么多人全都听见，都记住了啊！对对对对对对对啊！我说的，太棒了，来来来，好，多谢了。这要是哪天欧阳知道你和小秋联合起来戏弄他，不得恨死你们呀？怎么叫戏弄他？成人之美好吧？小秋跟文文在一起那么久了，我觉得可以公开了吧？他们要是可以公开，那还用贬到现在吗？欧阳，他就是祝英台的爸爸，嫌贫爱富，他看不上小秋的。那小秋喜欢文文，文文也喜欢小秋，这不就好了吗？你多大年纪了，别弄得这么纯情，行不行？哎，你呢？啊、最近忙什么呢？都在忙进口展呀、啊？哎，还有一个月，差不多。外商的配合积极度特别高，招商很早就完成了。现在就是一些展厅的布置啊，一些琐碎的事情。以前一谈到义乌啊，就是小商品出口，现在没想到进口博览会也能弄得规模这么大。是啊，义乌是世界小商品之都，以前都是说的咱们能把东西卖出去，现在说的是买进来，而且啊，还得便宜，还得好。我们搞进口商品呢。
，是给大家更多的一个选择。挺会说话的嘛，你现在，喝杯咖啡。好，两杯咖啡，谢谢。哎呀，哎，对了，你今天送给喀德的织锦，太好看了，喜欢吗？喜欢。那回头我也送你一个。不用送，你开个厂，我们买。我都说了，我真的没有兴趣，我有我自己的杂货铺就行了。暴殄天物呀！哎呀，这么好的手艺呀、啊！喝咖啡，藏着掖着的，对老百姓来说呀，是一个重大的损失。又来了！哎，我多说一句啊，呃，你真的不打算把你爷爷公司的地毯推荐到中国来吗？我做过调查的。真的，很多人都特别喜欢手工地毯，只不过现在国内渠道不是特别多。然后你爷爷他们公司啊，我们还是认为不是我爷爷，他只是我爸爸的父亲。我知道，你有你的立场。你的工作就是把进口商品引进到中国，但是我也有我的想法。我这些年在国内，我在义乌，我生活的非常舒心，而且我已经习惯这里的生活了。我也把自己当成一个土生土长的中国人，我不想再跟那边扯上任何的关系，我也不想破坏这份宁静，你懂吗？其实我认为。你也没有必要那么建议啊！义乌本来流动人口就特别多，你看这个，这个社区，就像个小联合国一样。义乌最不稀缺的，就是外国人。我不是外国人。行，行行行，我是我是外国人，行不行？行，你就是外国人，你不叫彼得吗？那，你这又是从老谷那儿拿的？不是拿的，这回是买的。买你不买真花，你老送我这个干嘛呀？真花你就收啊？那假花我凭什么就收呢？那就别当花，这装饰就当装饰，就像你做的那些东西一样，就把它摆那儿就当做一个装饰。哦，谢谢。外婆，哎，回来了。啊，哎，今天呢，有你一封信，我给你放你屋里了啊。啊，这是小曹送你的话。啊，装饰用的。你怎么老叫他小曹呀？哎呀，这外国名字老是叫不惯。哎，你以前那个外国名字叫什么妮了？我也叫不惯，你看，阿香多好听啊！就是，你刚来中国那阵子啊，一句中国话还没说完，就跳到西班牙语去了，我们俩都没办法交流。我就想啊，哎，教你背《唐诗三百首》，这背着背着，你中国话也会说了，还出口成章呢。<笑>那是我聪明，是。你最聪明。哎，这个小曹送你这个假花，给女孩子送花没有送鲜花的呀？谁知道呢？直接送鲜花啊？送鲜花会不会太直接了？万一失败了，我连个退路都没有。别看阿香姐平时话不多啊，但其实性子可倔了。那倒是。你说就他那么巧的手，老天爷赏饭吃，要换成别人早就出来开厂子赚钱了，可他就是不肯，整天守着他那个小杂货店啊，心如止水，日子过得跟个小老太太似的。还有，明明有西班牙的国籍，偏偏就不喜欢别人提。你说，我只听过有人崇洋媚外，还没见过谁倒过来，就怕别人说他是外国人。所以你阿香姐她是小龙女，练的是断情绝爱的武功，无欲无求，喜怒不形于色。晚上啊还睡在绳子上呢。嗯嗯
你见过啊？见过，发朋友圈了。你没见、啊？完了，被屏蔽。<笑>啊，对了，哥啊，阿香姐真是十岁以后再也没见过她爷爷了吗？对，我听别人说啊，她妈妈是经历过一段失败的婚姻后，在她一岁的时候带着她嫁到西班牙的。虽然没有什么血缘关系，但她爷爷好像还挺喜欢她的。这么多年来一直在联系他，劝他回西班牙，可他就是不肯。这到底是为什么呀？哇，这可是我们的。火腿，好嘛，我看看，啊，还行，可爱。哎呦，哎呦，小香，小香，来，快，我们来照张相。爸爸。Hello， aquí el Hospital Santa María de Madrid. Soy el doctor Rivera. Lamentablemente para informarle que su padre le han diagnosticado con cáncer de estómago. Mi padre qué? 阿香的爷爷后来没事儿，一直到现在都是好好的，所以阿香认为是他爷爷在撒谎，想要骗他爸爸回西班牙继承企业。如果不是这样，他爸爸就不会出车祸死在那边，他妈妈也不会因为心脏病突发而去世。阿香，以后你就跟着外婆过啊，乖乖。阿香恨他爷爷，他想要忘记曾经在西班牙的一切。阿香姐，早。哎呦，阿香早。早。哟，阿香来了。嗯，吃了吗？吃过了。你为什么不去其他的店买？那边那家店的选择更多。Мне нравится покупать именно у вас, потому что у вас очень уютная атмосфера. 我喜欢在这里买，因为你有一种非常舒适的氛围。Thank you， 十块钱 ，OK。拜拜。阿香。哎。来，打二斤三年陈。三年陈，敢喝三年陈了怎么？换换口味。这三年陈跟一年陈。它口味上差不多，但是价钱却高好多。您要是自己喝的话，还是一年成合适。上个月呀、啊，我儿子回国工作了，今天开的支，一下子给了我三千块。他说了，让我喝点好的。够，这儿子有出息了，知道孝敬您是好事儿。哎，在美国待了七八年，他说了，还是回国心里踏实，还能为家乡多做点贡献，这不是？上个星期啊，乔连的还送了一面锦旗，你说我们全家都怪不好意思的，咱们都是义乌人，这不是应该的吗？啊，还送了锦旗干什么呀？<笑>来，您拿好啊。呃，我再来包茴香豆。茴香豆。嗯。这茴香豆一次不能多吃啊，伤脾胃。哦哦哦。春季要养肝，我这儿呢。刚到了宁夏的枸杞，东宁枸杞，你看看，特别好，带一包。颗粒还真够大的，行，我都要了。一共多少钱呢？这我平时卖三十八，给您三十五，加上九茴香豆，这一共是五十七。哦，够了吧？够够够，这还要找您三块钱呢。阿香啊，哎。
，有顶针了，我买个顶针。顶针呀，嗯，不巧、啊，我刚卖完。哎呀，你这店里都没有，那别的店啊更没有了。算了算了，我上网上买吧。你别别别别着急，我这里有一个我自己用过的，你先拿着用。倒不好意思，这不耽误你用吗？这东西也不是天天能用到的，你先拿着用呗，别着急。我给你贴上。不用不用不用，这是旧的，也不是新的。街坊邻居的，别客气。哎呦，那谢谢啊，别客气，慢走啊。哎哎哎。可以申请融资，有百分之五十的贴息扶持，最多不超过一百万。那展位费有什么优惠政策吗？展位费有优惠啊，呃，每个展位百分之八十的补贴，只要是国内的重点展会啊，还而且是那个每个企业，不超过四个展位。好，那我清楚了。哎，行，那有什么问题你给我打电话啊。好好，好好，再见啊，啊拜拜。哎哎，那个老张，拼箱可以啊，当然可以拼箱了，去年就可以拼箱了。哎，为了提高效率，现在都是简略申报，无票免税。小商品城嘛，品类这么多，如果你不拼箱，那怎么搞啊？还有很多上游的公司，他们都是手工作坊，程序老旧，不方便开票。下游呢，很多的采购商也不会强求他们去开增值税发票。那你如果还是按照以前的那个方式去申报的话，怎么做生意挣钱呀、啊？啊，咱们的政策，这这是越来越人性化了啊！政策也是一步一步摸索，越来越人性化，而且为了大家越来越方便，是吧？啊啊，那你还有什么问题？你跟那个小陈啊，小陈在我旁边啊，跟他联系啊，好吧？啊，好，好嘞，好嘞，啊，这么着。哎，对了，老张，有个事儿，想麻烦你一下。你是不是和加拿大那边来往比较多呀？我有一个朋友进了一批文房四宝，本来想销到加纳，但是这个这这问题比较复杂，说来话长。好巧不巧，上面这个印了这个“中加友谊天长地久”。我在想，这个加纳也是加，加拿大也是加，对吧？也是中加友谊天长地久嘛？你看能不能帮个忙，帮我把这货销到加拿大去？替伊朗、巴基斯坦、阿富汗等国家的手工地毯在国内打开市场之后，欧洲一些国家，比如比利时、德国、西班牙的手工地毯也开始陆续销往中国。你们感觉这些前道教是不合你们的口味吗？环境很好，这边来太棒了，谢谢你们。嗯，好，欢迎。嗯啊 ，How do you like the desserts? Coffee is amazing. Ah, very good. Bye-bye. Excuse me. I'm going. Okay, I'll take you to the hotel. Bye-bye. Bye-bye. Hey, Uncle Jack. Hey. 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 哎，快去啊！王老师，出去啊？去杭州？去杭州干嘛？也不干嘛，我有一个表姨的女儿结婚，我去吃喜酒。啊，啊，去吧，去吧。哎，王老师，嗯，文文不是也在杭州吗？如果你有什么东西想要捎给她，我可以帮忙。她又不是一年才回来一次，每个星期都回来。没什么东西，啊，也是。哎，等等，你知道文文的单位在哪儿？我不知道啊，我我怎么可能知道啊？啊，去吧，去吧，啊，那走了，嗯，拜拜。哎，你怎么来了？啊，这个后天下午啊，业委会要开个会，讨论外籍子女周末兴趣班的事儿。不巧，正赶上这个社区中心啊升级改造，所以就想借你这块宝地开会啊。时间不长，最多俩小时。没问题，你来吧。
，电器饮料，算了我的。哇，嗯。哎<笑>，我刚看到小秋出去了，说你派他到杭州进货去了。啊，没错。嗯，这两天店里有点忙，我自己跑不开，我是让他给我泡个团儿。嗯。还有什么要补充的吗？没有，那就动起来。三妹，你负责联系欧洲那边几个供应商，看他们有什么要求，你全力配合。行，好的。小爱，哎，文姐，您说。嗯、呃，你负责联系现场表演的嘉宾，展台秀的事儿交给你了。好的。安着了。在的。嗯，你把这次进口展上签约的所有客户汇总一下，包括银行、商超、合作企业，看看有没有跟以往不同的亮点和噱头，做一份 report 给我。好的，明白。各位。去年的进口展给我们的产品带来了很好的溢出效应，总部那边非常满意，所以我希望今年可以更进一步，大家加油！加油！丽丽，从下个月起，欧洲进口都走中欧班列，你跟思路公司的王主任对接一下，有什么事情你就告诉我。好。嗯。生鲜那些，你请示一下总部，看是继续走空运还是改成火车。嗯，其他的暂时没什么了。嗯，你有事儿？嗯、呃，我听说高总下个月退休，这位置是不是你来做啊？小道消息不要当真。怎么是小道消息呢？咱咱们公司论能力、论口碑、论销售业绩，有谁比得过你啊？而且这两年公司的销售业绩整整翻了一番，总部那边每次打来的嘉奖电话都是点名表扬你。你说这位置除了你还有谁能做？总之，在没有正式下文之前，都是小道消息。那为了这个小道消息，那今天晚上加班宵夜，你请。原来你在这儿等着我呢，你这个竹杠翘的太肆无忌惮了。哪有翘竹杠？去吧，你去登记一下，回来找我报销。OK。喂，我晚上还要加班，所以陪不了你太长时间。你想吃什么，我先去点。我什么都行，只要跟你在一起，白粥咸菜都是香的。你怎么跟 Peter 曹待久了，变得这么油腻了？<笑>行吗？一会儿见。哎呀，哎，等很久了吧？我快饿爆炸了。那你干嘛不先吃呢？一个人吃有什么意思呀？服务员，上热菜吧，快吃。我今天出门的时候碰到你爸，他说什么了吗？他问我去哪，我说去杭州，去参加一个亲戚的婚礼。没有起疑心吗？不可能，我平常连你朋友圈都不点赞。生怕他看着呢。还有，当着他的面，我从来没主动跟你说过话，我连你微信名都改成了字母了，一点痕迹都不露。你说咱俩谈个恋爱，搞得跟打游击似的，这算怎么回事啊？没事儿，等我成为正式厨师，就把咱们的事告诉他。皮蛋已经跟我们老板打好招呼了，我们老板是个好人，最近一直试着让我去做菜。我觉得再有两三个月就能出师了，能出师最好，不能出师也没关系。我喜欢谁跟谁在一起，那是我的自由。咱俩已经瞒了这么长时间了，够给他面子了。哎，实在不行，你搬到杭州来，山高皇帝远的，他也不能把我们怎么样。你别，最好还是和平解决。他毕竟是你爸。是是,是，以德服人，以和为贵。都听起茧子了，我快吃
，我爸。你接，我不说话。喂，爸。在干嘛？加班啊。在哪加班？加班当然在公司了。换工作了，换到餐厅工作去了，什么意思啊？你你在哪儿呢？别看，看也来不及了。还有，你对面这个同事，我怎么看那么眼熟啊？你怎么监视我呀？我这要不是偷偷跟着来，你们要买闹我什么时候啊？宋旺老师。我这两天真的挺忙的，没空听你唠叨。哦，没空听我唠叨，倒有空跟他一块吃饭。<笑>你这是吃哪门子醋呀？你上街随便拉个人问问，是想听一个老头子唠叨，还是想陪一个帅哥吃饭？行了，你看同事催我好几回了，你走不走？哦，对了，你回去帮我跟开德说一声，我会给他寄点红磨虾和石斑鱼，都是我们这季的主打。你让他帮我看看怎么做比较好吃，然后到时候我们会请厨师上台表演。好。嗯。怎么，你想跟我爸单独聊聊？不，不聊了吧。走吧。哎呦，真来不及了，爸。你帮我把单买，谢谢啊！打包回去，别浪费了啊！走，我去接。站住！你去加班，你给我回一屋。小刘，你把我这周要带的红磨虾还有……真的，他不都跳槽很多年了吗？是跳槽了，不过高总又给请回来了，什么意思？难道是想让他接班？我觉得有这个可能。哎，你知道吧？当初可是高总带他入行的，之后他们一直保持联系。哎，你说，高总是不是想在退休之前提拔下自己人？那那欧阳怎么办？他可是工人最有希望的接班人啊，谁知道呢？他，哎呀，他不会听到了吧？你说咱俩认识那么多年，没红过脸啊？为什么要红脸啊？就是我们俩的友谊应该算是那种坚不可摧的级别吧，对吧？还行吧。哎呀，你说有一天，万一有一天我惹你生气了，以我们这种坚不可摧的友谊这种级别的份儿上，应该也就是你就生一到两天的气，不会一直不理我吧？对吧？什么意思啊？这就什么意思？没意思，问一问。没意思啊？没意思。你行吗？嗯，回去吧。回去吧。香姐，哎，回来了。嗯。Este a Nina。Espera un momento. Que vaya a volar. Anina. Ahora me llamo Asian. Llama me por mi nombre sino por favor. Hace más de veinte años que no te veo. Has crecido mucho. Casi no te reconozco. Ya no soy una niña. Es razonable que no me reconozcas. Ah, tu español no es tan fluido como antes. Ya hace más de 20 años que no hablo español. Si sigues hablando, no voy a entender nada. Anina. Ya te dije que me ames, Asian. Asia, Asia, ¿qué? Pégame. 
，人是你弄来的吧？我可不管。你要是不行的话，你就给西班牙大使馆打电话，反正我不管。哎，阿香，阿香。I'm Peter， 阿香，我们要去大使馆吗？你会说中文？我知道你，你是 Peter， 你跟我的爱人在西班牙联系了，他告诉我你是安妮娜的好朋友。哇，你发音怎么这么标准啊？我学了整整十年，太厉害了。那你你怎么不跟阿香说中文呢？我想听他说西班牙语，我想找到。原来的感觉，我听他说过一些你们的事儿。是多辉煌，你萤火的光。